sana sana ni kupatia hii nafasi ukuje hapa usimame wima useme muadhani ya goshwo ili watu waone leo tumekuja kusema asante kwa Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi ili tuabudu pamoja Asante. Asante sana. Asante sana. <laughs> Asante sana. Tafadhali eh, kwanza baba wetu askofu David Njugona askofu wetu wa kanisa hii Charles Kago na viongozi wengine wote wa kanisa mwenyekiti wa kanisa hili wanagateri wana Kerenga ambaye ametuongelesha ndugu viongozi wote pamoja na wakristo wa hapa kadhaidi ya mjambo Mwadhani ya gosho Ngaino Mwega Endesho the Najua kuna mrembo mmoja hapa ameniongelesha kikale anaitwa Frida naambiwa anaitwa Frida Njeri Sasa kwa sababu ame amefanya bidii kuongea hiyo kale Na sasa amenipatia kompe sasa hata na mimi nitafanya bidii. Eh, nataka tusimame tuimbe wimbo. Mimi hata mimi ni jaribu. Eh. Sasa hiyo wimbo inaenda hivi. Ngai wa kwa ngai wa kwa e. Ngai wa kwa we wa mage ganiwa. Ngai wa We monene, nene we wa mage gania. We monene, we monene, we monene we. Wambarario, wambarario e, mage gania. Wambarario. Urogosho ewa mage gania Urogosho urogosho e Urogosho ewa mage gania Asante ni sana Eh Sasa njeri unaona tuko hapo Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu sana kwa kutupatia nafasi na pia kutupatia kibali tufike katika kanisa lenu hii la Gadhaidi na kumbuka baba askofu walikuja na mama wenu wa county na wakaniuliza niweze kuja kuungana na Wakristo wa sehemu hii katika kazi ambayo mumetutajia naomba msamaha kwamba imechukua muda nimesikia vile kirenga mzee ametuelezea kwamba imekuwa ni kasafari kutoka 2018 naomba msamaha sana kwa sababu hata pengine mzee kirenga waliona upumzike kateri yachukue pengine uliposa kunifikisha hapa 
pole sana pengine nimekuweka majeraha pole <laughs> na lakini vile umesema wakati wa Mungu ni wakati wenyewe i think god's timing is the best mimi sitataka kusema mbali na yale mambo mmetuitia hapa nataka niseme vile viongozi wetu wa kanisa walivyosema sisi tulio viongozi na wanasiasa ni vizuri tuheshimu madhabahu na kuheshimu kanisa tusije tukaleta siasa na mashindano ya siasa katika madhabahu ya Mungu mimi nakubaliana na hawa mia kwa mia tuko na nafasi nyingi ya kuendesha mambo yetu mbali na madhabahu na mbali na kanisani tukikuja hapa kanisani tunakuja kama wakristo na mimi nataka pia maaskofu pamoja na wachungaji pia wajue ya kwamba mbali na sisi kuwa viongozi ama wanasiasa sisi kwanza ni wakristo we are christians first ile kazi ya uongozi ni kazi kama ingine yeyote ya walimu na kazi ingine so when we come to church we come as christians nataka tu nizungumzie mambo machache mlio niuliza kwanza mmeniuliza ya kwamba mnataka kujenga jengo la kanisa mahali itakuwa ofisi yenu na mahali mtafanya mambo yale mengine mmetuuliza eh vile mzee kirenga amesema mimi sijatembea tu namna hiyo kwa sababu mimi ni mtu wa kujipanga so ninajipanga kiasi na ninajipanga kiasi kwa sababu namwamini Mungu ukisoma katika matendo ya mitume acts eh, 20 na mstari wa 35 neno la Mungu linasema Paulo mwenyewe anasema vile niliwafundisha kwa kufanya bidii na wasihi muwakumbuke wanyonge na inaendelea kusema vile Yesu mwenyewe alisema amebarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea so kutoa kanisani sio amri ya askofu sio amri ya mchungaji ni amri ya Yesu mwenyewe So na kwa sababu najua hivyo ndio nimekuja hapa kuungana na nyinyi ili tuweze kufanya kazi hiyo. Lakini kabla sijasema juu ya kazi hiyo ya kanisa. Mimi nimeona kwamba hata mwaliko wenu ilichelewa kidogo kwa sababu mmenifanya nikakutana na mtoto mmoja hapa anaitwa Njeri. Yule kadogo na huyo njeri nimeambiwa kutoka ile children's home iko hapo nimeambiwa huyo story ya huyo njeri msichana mdogo na imeniguza sana ni kwamba baba yake amefariki mama yake ni mgonjwa sana na imebidi maofisa wetu wa serikali wakachukua hawa watoto wawili wakapeleka kwa children's home kwa sababu mama wao hana vile anaweza kuwachunga kwa sababu pia anaishi kwa nyumba ya kupanga so eh, utaniruhusu askofu ni muambie huyu mama wenu wa county kwamba eh, hawa watoto wawili kwa huyo mama mama njeri mimi nataka kumtuma huyu mama wetu wa county aende atafutie makao huyo mama
In fact, that might actually have been the reason why I came to this church. Maybe I didn't come, maybe I didn't come to this church for the, for the church office. Maybe I came to this church so that I can meet this young Jerry. So, nitakutafutia shilingi milioni moja, wende utafute mahali, so that you can settle mama Jerry and nataka pia upange uh, ili niweze kumsaidia kumwanzishia biashara kidogo aweze kufanya ili ili watoto hawa wawili wake ambao sasa wako katika children's home waweze kurudi kwa mama wao na ningependa kuchukua nafasi hii ni waombe nyinyi wa Kristo na ni waombe sote tukiwa wa Kenya tuko na watoto ambao wako katika children's home na sio watoto wengi mmesikia watoto hawa walio katika children's home hapa ni watoto kama themanini na ukiangalia katika manyumba yetu utakuta pale mezani kuna kiti ambaye haina mtu anaketi hapo Ukienda pale nyumbani unakuta kuna bedroom ambaye hakuna mtu analala kwa hiyo bedroom. Mimi nataka niwasihi wa Kenya. Because we have our children some of them in children's home. I want to request Kenyans. If you have an empty seat on your dining table, please take one of the children from the children's home and make them your child if you have an extra bedroom that doesn't have somebody please go to a children's home and take one angel in a children's home and take them to your home wale watoto mimi niko nao nyumbani wote mimi sichazaa na mama recho wengine ni watoto wetu wa Kenya na kuna baraka nyingi kwa yule ambaye in fact the bible teaches that true worship ile kuamudu kuabudu Mungu ya kweli ni kushughulikia mayatima na wamama ambao hawana mabwana please i want to ask each one of us hata nyinyi waheshimiwa I know many of you have an empty table an empty seat on your on your table and an, an extra bed, uh, bedroom please uh, there is a lot of value now if those people who can afford and we have many who can afford we can clear our children's home the children's home would be empty having said that uh pia hawa watoto ambao ni wa children's home hapa eh, wametuimbia mimi najua ya kwamba kuna changamoto katika hiyo children's home mama wetu wa county amenieleza pia nitawapatia shilingi 1300 waende wasaidie hiyo children's home and eh, eh, nilikuwa nazungumza jana na eh, msimamizi wangu wa shamba tume harvest kuna mahindi tume harvest eh sio kama MCA wa hii area yuko hapa ama yuko so um, wewe mama county sasa utafanya hiyo kazi eh, kesho kutwa nitatumana mahindi eh, magunia mia moja kwa hiyo children's home eh, ili waweze kulisha hawa watoto and uh, nitafanya hivyo mwaka ujao pia nikivuna mahindi nitatumana and again i want to repeat to request that all of us because uh, there are many people who can afford there are many people who are truly blessed 
be a blessing to somebody else, especially the orphans in our uh, children's home. Pia, uh, Askofu, Amenieleza, ya kwamba kuna mmoja wenu, uh, Stanley Njoroge Karioki, ambaye ni mgonjwa na amefariki na muko na arambe badai, nitatuma uh, askofu na mchango wangu kwa hiyo arambe, hata ingawa jesita kuja. Um, mwisho, ningependa pia kuambia ya kwamba yale askofu ametuuliza kwamba tusaidie kanisa wawe na mjengo mahali wanaweza kupata e, pesa ya kuendesha kanisa ni jambo muhimu sana na nakubaliana na yale maandiko e, mzee Kerenga amesema na hiyo ndio msimamo wetu mkisikia tukisema bottom up tunasema mambo yaliyo katika biblia hiyo zaburi 113 mstari wa saba na nane inayosema Mungu kumuinua mtu mnyonge kutoka mavumbini na Mungu umfanya mtu fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme hiyo ndio tunasema ya kwamba we can lift everybody in the bottom up economic plan na kwa sababu kanisa la AIPCA haina wamishenari wa kutoka Marekani haina wamishenari kutoka mahala popote kama kuna kanisa ya mahasla ni kanisa ya AIPCA <laughs> ni wa watu tu wa mtaa muumu si namna hiyo na kama kuna mahali kuna itajika bottom up ni hapa hapa kwa hii kanisa ya AIBC. So eh, nimesikia eh, vile eh, Kirenga na Gateri na Askofu Kago wamesema kwa ajili wa ujenzi wa kanisa hiyo. Eh, nilikuwa nimepanga kuwapatia shilingi milioni moja lakini nitaongeza hiyo milioni mbili kwa sababu nimechelewa. Kifika. So muanze hapo Alafu si mumesema mnakuja kunitembelea? Mumesema mnataka kuja huko Karen? Eh, basi mkikuja Karen tutakuja kupanga. Vile tutajenga hiyo hiyo awamu ya kwanza ya 5 million vile tutajenga pamoja. Mimi pia nataka niwashukuru sana kwa kutupokea hapa. Um, najua eh, kwa kweli vile askofu alivyosema Mjumbe wenu eh, Kago Alidia alinipigia jana nilimtuma na mbunge mwingine wa Kitale ambaye anaitwa eh, Chris Wamalwa na mbunge mwingine wa kutoka Tinderet kwa mambo ya kahawa wameenda mahali kule Nebraska mahali tume tunajaribu kutafuta soko ya kahawa yetu na kwa kweli alinieleza ya kwamba hatafika hapa lakini niko na maswali na yeye pia eh kwa sababu sasa nyinyi mumehangaika kwenda nakuru mumeenda kikuyu mumeenda hapa na yeye hako hapa na yeye ndio rafiki yangu mbona hii kuangaika yote inaendelea na yeye hako hapo hiyo hiyo maswali nitaenda kumuuliza ama namna gani eh si niende nimuulize Eh mbona unakubali watu wanahangaika eh na we huko hapa. So lakini mimi nataka nishukuru sana kwa kunipokea hapa kanisani. Mimi nawatakia heri na watakia baraka ya Mungu. Mimi nawaomba hasa viongozi wetu maaskofu na wachungaji na mapasta muendelee kuombea taifa letu la Kenya ili tuwe ni taifa linalomcha Mungu na muendelee tuwe na amani tuwe na umoja tupange ye, mambo yetu ya maendeleo na Mungu atujalie ili mipango yetu yote ya faulu kwa sababu hayawa, hayawa, hatutaweza kupiga hatua ya kwenda mahali popote bila Mungu